அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அபீஸ் ரெசிபி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என் ஹஸ்பண்டுக்கு நான் என்ன லன்ச் பாக்ஸில் வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறத தான் வந்து உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க அரிசி ஊடுற போடுறது மட்டும்தான் வந்து வேலையாக இருந்துச்சு அதுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிச்சு ஏன்னா சிம்பிளாக வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல அதை ஊற வச்சுக்கிட்டேன் பச்சை பயிர் குழம்பு தான் வைக்க போகிறேன் அதனால் கொஞ்சம் பச்சை பயிர் நான் வந்து குக்கர்லேயே பண்ணிடுவேன் ஏன்னா சீக்கிரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக இதை நல்லா கழுவிக்கலாம் கழுவிட்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திருக்கேன் அப்போ தக்காளி ஒரு தக்காளி போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூண்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் சேர்த்திக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா வேக வச்சிடணும் ஒரு ஏழு எட்டு விசிலாவது விட்டணும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்திட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க நீங்கள் வந்து வேக வச்சு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து நைஸாக வந்து மசியணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க ஒரு ஏழு விசிலாவது நான் விடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மத்து போட்டு நல்லா கடைஞ்சிக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் வந்து நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கடைஞ்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் நைஸாக வந்து கடையும் நான் வந்து இதிலே போட்டு கடைஞ்சிருவேன் இப்போ நல்லா கடைஞ்சாச்சு இதுக்கு வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றுவேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்காவை நான் கட் பண்ணி மிக்சியில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை வந்து ஒரு சுற்றி சுற்றி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு சுடுதண்ணி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா இருக்கிற தேங்காய் பால் எல்லாமே அதோடய பால் எல்லாமே நல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிரும் அதனால தான் வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றுறோம் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சீரகம் சீரகம் சேர்த்துங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கருகாப்பில் சேர்த்து இதை நல்லா வணக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஏற்கனவே சேர்த்திருக்கோம் பெரிய வெங்காயம் இப்போ தாளிக்கிறக்காக சேர்த்திக்கிறேன் இதை நல்லா வணக்கிக்கணும் இது கூட வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் சாம்பார் தூள் நான் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்தலை சாம்பார் தூள் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லாயிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்திக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு ஏன்னா பருப்பில் ஆல்ரெடி உப்பு போட்டிருக்கோம் நம்ம ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு நீங்கள் சேர்த்திக்கணும் அப்புறம் நம்ம வேக வச்சு கடைஞ்சத பருப்பை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கொதி வரணும் அது வரைக்கும் விட்டுருங்க இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் போட்டிருக்கிற அந்த சாம்பார் தூள் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் நல்லா கலக்கணும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் இதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்தணும் கடைசியாக தான் சேர்த்தணும் நான் ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் இதில் சேர்த்துறேன் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் பால் மட்டும் இதில் சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து கீழே எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் இது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பொரியலுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுக்கிட்டு கீரை மணத்தக்காளி கீரைன்னு சொல்லுவோம்ல அதோட இலை மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும் இது வயிற்றுல இருக்கிற புண்ணுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது வாய் புண்ணுக்கு அதுக்கெலாம் வந்து கண்டிப்பாக இதை சேர்த்துலாம் கீரை எப்போவுமே வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் சேர்க்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த கீரை பொரிகள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறேன்ட்டு ஒரு வடைச்சட்டியில் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அரிசி சாப்பாடு அரிசி எடுத்துக்கலாம் அதை நல்லா வந்து வறுத்துக்கணும் நல்லா அது வெடித்து வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க தனியாக அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதே வடைச்சட்டியில் கொஞ்சமாக சீரகம் சீரகம் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க அது கூட வந்து காரத்துக்கு நம்ம கீரை கீரைக்கு என்ன காரம் சேர்ப்போமோ நீங்கள் ஒரு வர மிளகாய் சேர்ப்பீங்களா ரெண்டு வர மிளகாய் சேர்ப்பீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க அப்புறம் தேங்காய் தேங்காய் திருவி தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் கீரைக்கு நான் இதில் வந்து கட் பண்ணி அப்படியே போட்டிருக்கேன் ஸோ இது மூணுத்தையும் வந்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதே வடைச்சட்டியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கடுகு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் ஏன்னா தாளிக்கிறதுக்கு கீரைக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் நான் சேர்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு உப்பு எப்போவுமே கம்மியாக சேர்த்திக்கோங்க கீரைக்கு ஏன்னா பார்க்குறக்கு தான் குவான்டிட்டி நிறையா இருக்கும் நம்ம கீரை ஆட் பண்ணும்போது அது நல்லா சுருண்டு வரும்போது ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சட்டி நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்குது கீரை ஆனால் அதை நல்லா வணக்கி விட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய தண்ணி விடும் நல்லா சுருண்டு
சுண்டிடுச்சு இதில் வந்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா பொடி தேங்காய் திருவி போடாமல் இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எங்கள் ஆச்சி இதை வந்து அடிக்கடி செய்வாங்க இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு முருங்கை கீரைக்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அகத்தி கீரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் பொன்னாங்கனி கீரைக்கும் இந்த மாதிரி அதாவது லீஃபாக நம்ம எடுத்து சாப்பிட்ற கீரைக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பொரியல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறம் மோர் மோருக்கு வந்து கொஞ்சம் தயிர் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து தயிர் தான் பிடிக்கவே பிடிக்காது மோர்னால் கொஞ்சம் குடிக்கவாக செய்வார் அதனால் அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் சீரகத்தூள் அப்புறம் மிளகத்தூள் அப்புறம் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அடிச்சுக்க போகிறேன் கருகாப்பில் கொத்தமல்லி இல்லை அதனால் சீரகத்தூளும் மிளகத்தூளும் போட்டு அரைச்சிக்கிட்டேன் ஸோ லன்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கீரை பொரியல் வாரத்தில் எத்தனை நாள் வந்து நீங்கள் கீரை வந்து சேர்ப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கீரை சேர்ப்பீங்களா வாரத்தில் எத்தனை நாள் சேர்ப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த கீரை உங்களோட ஃபேவரட் அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பச்சை பயிரில் தேங்காய் பால் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேர்த்திருக்கீங்களா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நான் அப்போ தான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போடணும் அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஸ்டே ஹெல்தி பி ஹாப்பி தேங்க்யூ